அடுத்து தனுசு ராசி நேயர்களுக்கான சித்திரை மாத ராசி பலன்களை பற்றி பார்ப்போம் தனுசு ராசிக்கு சித்திரை மாதத்தில் உள்ள கிரக நிலைகள் வருமாறு ஒன்னிலே குரு சனி பிளஸ் கேது நாலிலே புதன் சுக்கரன் அஞ்சில் சூரியன் ஆறில் செவ்வாய் ஏழில் ராகு இப்போ ஜென்ம குரு உணவாசம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு இதுவரைக்கும் குருவுக்கு தனுசு ராசிக்கு பன்னெண்டுல நின்று கடுபலங்களை செய்து கொண்டிருந்த குரு இப்பொழுது ஜென்ம ராசிக்கே வந்து கடுபலன்களை செய்ய தொடங்கி இருக்கிறார் இப்போ அந்த அதிசார பயிற்சியாக குரு தனுசு ராசிக்கு வந்ததன் விளைவாக தனுசு ராசி நேர்களுக்கு இப்போ இந்த குரு ஜென்ம குருவாகி தன்னுடைய பங்குக்கு கஷ்ட பன்னிரெண்டிலிருந்து தீய பலன்களை செய்தது போலவே ஜென்ம குருவாகி ஒன்னாம் இடத்துக்கு வந்து தீய பலன்களை செய்வார் இதனால் உத்தியோகத்திலே பங்கம் ஏற்படும் பதவி இறக்கம் ஏற்படலாம் பொன் பொருள் நஷ்டம் சொந்தக்காரர்களுடன் சண்டை சச்சரவு ஆகியவை ஏற்படும் இந்த ரெண்டு மாத காலங்களுக்கு ரெண்டு மாத காலங்களுக்கு அதே சமயத்தில் ஏழரை நாட்டு சனி இப்பொழுது ஜென்ம ராசியிலே வந்திருக்கிறது ஏழரை நாட்டு சனிக்கு லக்னத்திலே சனி லக்னத்திலே சனி என்றால் சாரி ராசியிலே சனி ராசியிலே சனி என்றால் இப்போ ஏழரை நாட்டு சனி ஜென்ம சனி என்று பொருள் இப்போ அந்த ஜென்ம சனியும் தன் பங்குக்கு அதிகமான கடுதல் கடுபலன்களை செய்யும் ப்ளஸ் லக்ன தட் இஸ் ராசியிலே இருக்கக்கூடிய கேதுவும் அதிகமான கடுபலன்களை செய்யும் ஆக மொத்தம் தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு பார்த்தால் இந்த வருஷ கோள்கள் என்று சொல்லக்கூடிய குருவும் சனியும் கேதுவும் மூன்றும் லக்னத்தில் இருப்பதால் தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு இந்த மாதம் முழுதும் பெரிய நல்ல பலன்கள் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அது மட்டுமல்லாமல் நாலாம் வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய புதன் சுக்கரன் இவர்களிடம் நாளிலே இருக்கக்கூடிய புதன் சுக்கரன் இவர்கள் தான் என்ன பண்ணுவார்கள் ஓரளவுக்கு சு மாதக்கோள்கள் நாளிலே இருக்கக்கூடிய புதனும் சுக்கரனும் மாதக்கோள்கள் இவர்கள் ஓரளவுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுப்பார்கள் அடுத்தது ஏழில் உள்ள ராகு மனைவிக்கு தோஷத்தை கொடுப்பார் மனைவிக்கு அரிஷ்டம் அதாவது க கணவன் மனைவிக்கிடையே கருத்து வேறுபாடு சண்டை சச்சரவுகள் மனைவிக்கு நோய் ஆகியவற்றை கொடுப்பார் ஆக தனுசு லக்கணத்தை பொறுத்தவரை வருஷ கோள்கள் என்று சொல்லக்கூடிய குரு ராகு கேது சனி ஆகிய நால்வரும் நற்பலன்கள் தரும் நிலையில் இல்லை மாத கோள்கள் என்று சொல்லக்கூடிய புதனும் சுக்கரனும் ஓரளவு நற்பலன்களை தருவார்கள் ஐந்தில் உள்ள சூரியன் அவ்வளவு நல்ல பலன்களை தரமாட்டார் இன்னும் சொல்ல போனால் கோச்சாரத்திலே சூரியன் மிக கொடுமையான கெடுபலன்களை செய்யக்கூடிய ஒரே இடம் ஐந்து ஆகவே தனுசு ராசி நேயர்களை பொறுத்தவரைக்கு சூரியன் இப்பொழுது இந்த ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு மாத காலகட்டத்திலே நல்ல பலன்களை செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லை கொடிய பலன்களையே செய்வார் அப்பொழுது தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு எந்த கிரகம் தான் நல்லது பலன்களை செய்யும் என்றால் மாச கோள்களான புதனும் சுக்கரனும் நாளில் இருந்து ஓரளவு சுப பலன்களை கொடுப்பார்கள் ஐந்தில் உள்ள சூரியன் ஏற்கனவே சொன்னது போல நல்ல மாத கோள் ஆகிய சூரியன் ஐந்தில் இருக்கும் பொழுது நல்ல பலனை கொடுக்க மாட்டார் ஆக தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு இப்பொழுது ரஷபம் கன்னி ராசி நேயர்கள் போல இந்த மாதம் அவ்வளவு நல்ல மாதமாக இருக்காது அவர்கள் பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய கிரகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முதல்ல குருவுக்கு பரிகாரம் செய்யணும் வியாழக்கிழமை தோறும் தட்சிணாமூர்த்திக்கு தீபம் ஏற்றி மஞ்சள் ஆடை சாற்றி வழிபட வேண்டும் ஜென்மத்திலே இருக்கக்கூடிய கேது சனி பகவான் இவர்களுக்கும் பரிகாரம் செய்தல் வேண்டும் சனி பகவானுக்கு ஏற்கனவே கூறியது போல காலபைரவருக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்ற வழிபடவும் கேதுவுக்கு விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி வழிபட கேதுவினால் உண்டாகக்கூடிய கெடுபலன்கள் குறையும் அடுத்ததாக ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் இந்த ஒரு மா அவர் இந்த ஒரு மாசம் தான் அஞ்சில் இருப்பார் இருந்தாலும் இந்த ஒரு மாதத்திலே சூரியன் தான் இருக்கும் மற்ற இடங்களை விட அஞ்சில் தான் கெடுபலன்களை அதிகமாக செய்வார் என்பதால் இந்த ஒரு மாதம் சூரியனுடைய தாக்கம் தனுசு ராசிக்க நேர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த சூரியனுடைய தாக்கத்திலிருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள இல்லை அல்லது அந்த சூரியனது கெடுபலன்கள் தங்களை தாக்காமல் பார்த்துக் கொள்வதற்காக பழமையான சிவாலயங்களுக்கு சென்று தீபம் ஏற்றி சிவபெருமானை வழிபடவும் மேற்கண்ட பரிகாரங்களை செய்யும் பட்சத்தில் ஓரளவுக்கு நிலைமை சீராகும் Thank you.